ओके सो दिस इज आवर सेकंड पार्ट ऑफ सॉल्वेंट्स ठीक है सॉल्वेंट्स वाला जो हमारा लेक्चर था जो टॉपिक था उसका सेकंड पार्ट हम आज हमने जो नॉन एक्व सॉल्वेंट्स हैं हमने उनको डिस्कस करना है कि कौन कौन से सॉल्वेंट्स हैं जो कि मोस्टली यूज होते हैं लैब्स में और इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चरिंग में ठीक है फार्मास्यूटिकल मैनुफैक्चरिंग में कौन कौन से हमारे पास अल्टरनेटिव प्रेजेंट हैं जिनको हम या तो कम एज ए कम्प्लीट सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं या उनको एज अ को सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं या उनको एज एन एक्सीपेंट यूज कर सकते हैं मतलब इसके बहुत सारे तरीके हैं कि हम इन सॉल्वेंट्स को कैसे कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ओके मैंने इसमें नाइन सॉल्वेंट्स कंपाइल किए हैं जो कि आज हम उनको उनके बारे में पढ़ेंगे कि वट आर दीज सॉल्वेंट्स ठीक है नेक्स्ट मेन पॉइंट इज दैट देर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ये कौन कौन से डोजेज फॉर्म्स में होते हैं किस किस जगह पर इनको हम लोग यूज कर सकते हैं सो फर्स्ट कमिंग टू वर्ड्स पैग पोलीथाइलिन ग्लाइकोल ये हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था इट इज अ पोलीथर कंपाउंड विद मेनी एप्लीकेशन फ्राम इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चरिंग टू मेडिसिन ठीक है सिर्फ ये जो सॉल्वेंट्स हैं इन सॉल्वेंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ये इस वक्त सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होते ये और भी टेक्सटाइल या किसी और तरह की टेनरीज वगैरह में भी इन सॉल्वेंट्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो हमने पढ़ा ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग तक ही महदूद है नई लिमिटेशन इनकी नहीं है दे आर वाइडली यूज इन डिफरेंट परस्पेक्टिव डिफरेंट मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडस्ट्रीज में भी इनको यूटिलाइज किया जा रहा है और किया जाता है दिस इज इट्स जनरल फार्मूला नाउ थर्ड पॉइंट इज सोलिबिलिटी इन वाटर पैक का अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि पोलिथाइनिंग ग्लाइकोल बेसिकली स्टेल्थ स्टेल्थ नैनो पार्टिकल्स को बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है उसकी अगर कोटिंग कर देंगे तो वो बिल्कुल कैमोफ्लाज हो जाएगा वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जो इम्यून सिस्टम है उसको टारगेट नहीं कर सकता उसको वो नज़र ही नहीं आएगा वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देगा उस पार्टिकल को तो पैक के दो यूजेज हैं एक तो आदर यूज इट एज अ सॉलवेंट इसको हम सॉलवेंट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं Use it as an excipient. Excipient में क्या होगा Use it as a polymer. Polymer के तौर में इसको हम use कर रहे हैं ये हमें sustain release और ये stealth properties जो नैनो पार्टिकल्स को provide कर रहा है ये उसकी इस polymer की अपनी properties हैं तो इसके different perspective से हम इसको use कर सकते हैं और ये highly soluble in water है जिसकी वजह से ये अगर कोई solution हम बनाना चाहते हैं कोई formulation बनाना चाहते हैं जिसमें हमने pack को use करके stealth properties attain करनी है तो ये pack बेशक आप बहुत ही टू परसेंट डाल दें थ्री परसेंट डाल दें तो ये इजीली सोलबल हो जाएगा और अलग से अपनी कोई मतलब प्रेसिपिटेशन या कोई लेयर नहीं बना लेगा वाटर में कि आपको बाकायदा नज़र आ रहा होगा कि यार इट्स सेपरेट है जैसे आप ऑयल को अगर वाटर में डालें तो वो डिजोल्व नहीं होता ऑयल बिल्कुल अलग अलग, अलग नज़र आ रहा होता है और वाटर का लेयर अलग नज़र आ रही होती है सेम लाइक like, अगर आप पैक को डालेंगे तो वो वाला मसला नहीं होगा पैक वुड भी ईजिली सोलबल इन वाटर और बिल्कुल एक यूनिफॉर्म होमोजीनस मिक्सचर बन जाएगा ओके ओपैक नेम्स इसके दो हैं पोलीथाइलिन ऑक्साइड और पोली पोलीथाइलिन ठीक है डिफरेंट इसके नेम्स हैं जिसकी तरह से जाना भी जाता है ज़्यादातर ज़्यादातर जब आप लैब लैब में रेफर कर रहे होंगे कोई आपके अब आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे कोई कोलीग्स होंगे या आपने अगर सुना हो कोई टीचर्स अगर बोल रहे हैं तो दे वुड रेफर दिस पोलीथाइलिन लाइको लेस पैग कि आई हैव यूज पैग इन दिस फॉर्मोलेशन और ये है वो है तो पैग का मतलब क्या है दे आर रेफरिंग टू वर्ड्स पोलीथाइलिन ग्लाइकोल और ये एक सॉल्वेंट भी है और एक पोलीमर के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं ये इसका एक जनरल सा स्ट्रक्चर है मजीद क्लैरिफाई के लिए आप क्लैरिफिकेशन के लिए आप इसको गूगल पर चेक कर लें वहाँ पर आपको इसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा पैग इज़ यूज एज एन एक्सपीरियंट इन मेरी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लोअर मोलिकुलर वेट वेरियंट्स आर यूज एज सॉलवेंट्स ठीक है जो कम मोलिकुलर वेट वाले पोलीथाइलिन ग्लाइकोल है अब इसका नाम अगर आप देखें तो दिस मीन्स पोलीथाइलिन ग्लाइकोल हमें यहाँ पे कोई एकट नंबर नहीं पता कि कितने इथाइलिन के यहाँ पे नंबर है लाइक ओलिगो हो या डाई हो तो हमें पता है कि दो है तीन है चार है दस से कम है पोली मीन्स वी डो नॉट नो इट डिपेंड्स अपॉन द मैनुफैक्चरिंग इस एक्सीपियंट की जब प्रोडक्शन हम कर रहे होते हैं तो इट डिपेंड्स कि हमें हाई मोलिकुलर वेट चाहिए तो उसमें क्या होगा कि ये चेन बहुत ही बड़ी हो जाएगी और लो मोलिकुलर वेट का मतलब है कि उसमें चेन कम है 
चेन कम है तो उसका वेट भी कम है और उसको हम एज सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं ओके तो जो कम चेन वाले होंगे जिसमें पोली में कम कार्बन चेन बनी हुई है शॉर्ट चेन है कम उसमें मोलिकुलर वेट है तो वी यूज दो स्पेक एज सॉल्वेंट्स इन औरल लिक्विड्स एंड सॉफ्ट कैप्सूल्स औरल लिक्विड्स में क्या है हमारे पास सीरप्स हैं अलेक्जर्स हैं टिंक्चर्स हैं सॉफ्ट कैप्सूल्स में क्या है आपने विटामिन ई के कैप्सूल अगर कभी यूज़ किए हैं या फिश ऑयल्स आपने यूज़ किए हैं तो वो कैप्सूल्स उनके अंदर बेसिकली ऑयल होता है लिक्विड ऑयल होता है तो ये उनमें भी पैक की वहाँ पर भी यूजेस हैं एज अ सॉलमेंट सॉलिड वेरियंट्स आर यूज एज ऑइंटमेंट बेसिस टेबलेट बाइंडर्स फिल्म कोटिंग्स एंड लुबिंगेंट्स पैग अगर हाई मोलिकुलर वेट है एज अ पोलीमर के तौर पर अब उसकी फिजिकल फॉर्म बड़े इंटेक्ट से फिजिकल फॉर्म है लाइक कोई पाउडर हो सकता है कोई ग्रेन्यूल हो सकते हैं जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी फॉर्मुलेशन में एज अ पोलीमर की हमें सस्टेन या कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बनानी है तो मैं पैग का यूज कर रहा हूँ पैग पोलीमर अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो पोलीमर की मैं एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ कि जिस तरह एक जाली होती है लाइक मैश होती है घरों में हमारे पास वो छाननी होती है जिसे हम चाय को छानते हैं ठीक है अगर उसमें कभी आपने दोबारा आपके जहन में आ गई होगी चीज कि जो सीव होती है बिल्कुल पोलीमर को भी आप ऐसे ही इमेजिन कर लें कि इट इज जस्ट लाइक अ क्रिस क्रॉस मैश ठीक है जो सीव होती है या कोई विंडो की जो जाली होती है उसमें तो यूनिफॉर्मली पोर्स होते हैं ठीक है मतलब एक यूनिफॉर्मली वन बाय वन पोर बने हुए हैं ना और उसमें से एयर पास कर सकते हैं लेकिन जो पोलीमर्स होते हैं इनमें जो पाथवेज होते हैं ये क्रिस क्रॉस होते हैं मतलब एक बहुत ही रेंडम सा इनका मैट्रिक्स होता है उस रेंडम मैट्रिक्स में क्या होता है कि ड्रग या कोई भी चीज़ है वो एकदम रिलीज नहीं हो सकती उसको टाइम लगता है उसको स्लोली स्लोली वो रिलीज होती रहती है उन चीज़ों में हम पोलीमर्स को यूज़ करते हैं जिसमें हमने ड्रग को लाइक सस्टेन या कंट्रोल मैनर में रिलीज करवाना है कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं कुछ डिपोर्ट्स हमने बनाए हुए हैं कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो कि एक मंथ के लिए भी आप अगर डिजोल्व कर लें या उसको ओरल ले लें या उसको ट्रांसडर्मल में अंडर द स्किन आप उसको रखते हैं उस चीज़ को वो जो कैप्सूल होगा या टेबलेट होगी तो वो एक मंथ के लिए काफ़ी होती है मतलब एक मंथ तक वो स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल रिलीज में ड्रग प्रोवाइड करती रहेगी बॉडी में क्या इस तरह की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंट्रोल मेडिसन भी हैं कंट्रोल डोजेज फॉर्म्स भी हैं जो कि कुछ जो आई की होती हैं आई रिपोर्ट्स वगैरह उसमें सिक्स मंथ एट मंथ ट्वेल्व मंथ इतने तक के भी छोटे छोटे जिस तरह बॉक्सेस होते हैं बिल्कुल वैसे ही हम वो भी बना सकते हैं उनमें भी बेसिकली क्या होता है वही आर यूजिंग पॉलीमर्स पॉलीमर्स अगर ज़्यादा क्वान्टी में यूज़ कर लेंगे तो रिलीज कम हो जाएगी रिलीज डिले हो जाएगी रिलीज बहुत ही स्लो हो जाएगी पॉलीमर्स जितने कम यूज करेंगे कम क्वांटिटी में यूज करेंगे तो उसमें रिलीज रेलिवेंट ज्यादा होगी तो ये डिपेंड करता है कि आप पॉलीमर कितना यूज कर रहे हैं ठीक है तो ये डिफरेंट की कैलकुलेशन होती हैं जब उसमें बनाते हैं तो उसमें अंदाजा हो जाता है तो हम अब ऑइंटमेंट बेसिस में टेबलेट बाइंडर्स में वी आर यूजिंग इट एज अ पॉलीमर फिल्म कोटिंग्स कोटिंग्स अब अगर हम नैनो पार्टिकल कोट कर दें पैक से तो फिल्म कोटिंग की वजह से इट फूड बिकम अस्टेल्थ नैनो पार्टिकल ये हमारे ब्लड में डिटेक्ट नहीं होगा ठीक है फिल्म कोटिंग वाले जो हमारा करेक्टर आ गया वहाँ पे वो हमें अनेबल कर रहा है हमारे पार्टिकल्स को हमारे पाउडर्ड फॉर्म को हमारे ग्रेन्यूज को अगर हमने कोट कर दिया और हम उसको यूज करें तो वो ब्लड स्ट्रीम में डिटेक्ट नहीं होंगे फेब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स जो ओटिक मेडिसन होती हैं एयर इन्फेक्शन के लिए और सॉरी आई इन्फेक्शन के लिए तो उसमें भी हम इसको यूज करते हैं Peg is used in number of toothpaste as a dispersant. In this application, it binds water and helps keep xanthine gum uniformly distributed throughout the paste. Now, uh, basically, here, the overall statement means that this toothpaste or the content uniformity assures it. Peg, okay? Content uniformity means that if we are using toothpaste, you will just open it. So, at that time, the quantity will come. The quantity, the amount, the amount that you have. जी हंड्रेड मिलीग्राम आपने टूथपेस्ट एक्सट्रैक्ट की है और आप उसको यूज कर रहे हैं तो उसके जो कॉन्टेंट्स होंगे दैट वुड रिमेन द सेम थ्रू आउट द ट्यूब आप ट्यूब के बेशक दस दिन के बाद ट्यूब के मिड तक पहुंच गए आप तब भी अगर वो हंड्रेड ग्राम निकालेंगे ट्यूब में से 
तो उसमें कॉन्टेंट्स वही सेम उतने ही होंगे अगर फ्लोराइड उसमें टेन था तो आधे के बाद भी या एट दी एंड ऑफ द टूथपेस्ट भी टेन ही होगा अगर जेंतीन कम उसमें फिफ्टी थी तो मिड में भी और एंड में भी 50 परसेंट ही हो गया दिस इज बेसिकली कॉन्टेंट यूनिफॉर्मिटी तो पैक इसको एश्योर करता है पैक किस तरह एश्योर करता है बेसिकली प्रॉपर मिक्सिंग को यूनिफॉर्म और होमोजेनाइज मिक्सिंग को ये एश्योर कर रहा है पोलिथाइलिन ग्लाइकोल तो इसके काफ़ी अच्छे अच्छे यूजेज हैं और हम इसको यूज भी करेंगे लैब में इनशाला ओके इथाइल एसिटेड इथाइल एसिटेड बेसिकली क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंशन है इट इज अ कलरलेस लिक्विड और इसके एक करेक्टरिस्टिक क्या है बाकी सॉल्वर से डिफरेंट जो है इट हैज़ अ स्वीट स्मेल इसकी एक स्वीट सी स्मेल होती है एंड इट इज़ यूज्ड इन ग्लूज नेल पॉलिश रिमूवर्स एंड सिगरेट्स ठीक है डिफरेंट इसके यूजेस हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के यूजेस अभी आगे आएंगे इट इज़ यूज एज अ ड्रग इंटरमीडिएट ठीक है कोई भी अगर इंट्रैक्शन हो रहा है कोई भी हम अगर ड्रग को फार्मूलेट कर रहे हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो हम इसको एज एन इंटरमीडिएट यूज कर सकते हैं कि वो एज एन कैटलिस्ट भी यूज हो सकता है एज अ कोई रिएक्शन स्टेबलाइजर को भी हम एज अ रिएक्शन स्टेबलाइजर भी इसको हम यूज कर सकते हैं इट इज यूज इन वराइटी ऑफ कोटिंग फॉर्मूलेशन सच एज इपॉक्सीज ठीक है यूरिथेन सरलोजिक एक्रेलिक्स एंड विनाइल्स अब कोटिंग यहाँ पे क्या है ये बेसिकली जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये आलमोस्ट फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड नहीं है ठीक है लेकिन इसमें क्या है कोटिंग अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो टैबलेट कोटिंग भी होती है टैबलेट के ऊपर अक्सर टैबलेट्स के ऊपर शाइन होती है ठीक है वो क्या होता है कि कुछ टैबलेट्स रफ होती हैं लेकिन उसके बाद उनको शाइन पॉलिश भी करते हैं ठीक है वो जो पॉलिशिंग होती है वो जो उनकी कोटिंग होती है उससे जो उनको जो सही तरीके से स्मूथ कर देते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत अमाउंट इथायर एसिड हम यूज़ करते हैं ठीक है तो एक्रेलिक्स और विनाइल्स एक्रेलिक्स अगर आपको याद हो कि जो नेम प्लेट्स होती हैं या गाड़ियों की जो प्लेट्स होती हैं जो पुरानी आती थी आजकल तो ये वाली हैं गवर्नमेंट वाली आ रही हैं वो तो और मटेरियल की हैं जो पुरानी आती थी जिनके ऊपर बड़े डिज़ाइन लोग बनवा बनवा के लिखवाते थे तो वो दैट इज़ बेसिकली एन एक्रेलिक शीट वो एक प्लास्टिक की एक्रेलिक शीट होती है और विनाइल्स क्या होते हैं विनाइल्स भी अगर आपने कभी शर्ट प्रिंट करवाई हुई हो तो उसके ऊपर जो स्टिकर होता है तो वो जो स्टिकर जो हीट प्रेस से हम उसको लगाते हैं दैट इज विनाइल ठीक है इट इज यूज एज एन एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड ठीक है एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसको एक्सट्रैक्शन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं कोग्नोसी में जो मैं पढ़ा रहा था कि न्यू ड्रग हमारे पास आती है तो हम उसको चेक करते हैं कि आदर इट इज हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक ठीक है तो वो कैसे होती है कि हम दो सॉल्वेंट्स ले लेते हैं और उसकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला जो प्रोसेस है जो कि आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है हम उसको उसमें से चेक कर लेते हैं कि ये ड्रग जो मेरे पास है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाके सोलबलाइज हो गई है या एक्व सॉल्वेंट में जो वाटर है उसमें चली गई है तो क्या होता है कि वो दो सॉल्वेंट जहरी बात है जिस तरह मैंने ऑयल और वाटर की एग्जाम्पल दी थी वो दोनों बिल्कुल इमिसिबल हैं और वो अपनी सेपरेट लेयर बना देंगे डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी या वाटर नीचे होगा या ऊपर होगा तो अब क्या होता है कि ड्रग उसमें हम डाल के जो भी ड्रग है हमारे पास हम उसको शेक कर देते हैं फुल और फिर उसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए घंटे या दो घंटे के लिए छोड़ देते हैं और जो ड्रग होती है वो अपनी अफिनिटी की बेस पे या तो वाटर में चली जाती है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो यहाँ पे इथाइल एसिडेट का क्या यूज़ हुआ इथाइल एसिडेट हमें पता है कि नॉन एक्व सॉल्वेंट है इट इज़ एन ऑर्गेनिक सॉलवेंट अब अगर मेरे पास एक ड्रग है और मुझे उसका पता है कि ये बिल्कुल प्योर ड्रग है लेकिन मिस हैंडलिंग की वजह से मेरे से एक या दो मटेरियल उसमें और भी गिर गए हैं ठीक है कोई उसमें अब वो जो मेरे पास ड्रग थी जो कि प्योर थी 100 परसेंट या 99 परसेंट अब वो इम्प्योर हो गया क्योंकि उसमें मिक्सिंग हो गई है कोई और मटेरियल भी उसमें गिर चुकी है मुझे अब वही प्योर चीज चाहिए जो पहले थी नाउ आई नो के ये वाली जो मेरी ड्रग है ये लिपोफिलिक ड्रग है और जो मटीरियल गिरे हैं वो हाइड्रोफिलिक है मतलब उनकी अफिनिटी ऑर्गेनिक सॉलेंट में नहीं है वाटर में है जो इम्प्योरिटी मेरे से गिर गई है थोड़ी बहुत उसमें मेन प्योर ड्रग में सो वट वुड आई डू आई वुड टेक दैट मटीरियल और मैं सॉलमेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस रन करूँगा जिसमें आई वुड टेक इथाइल एसिटेट एंड वाटर और उसमें मैं वो चीज़ डाल के मिक्स कर दूंगा और मैं प्रोसेस रन करूँगा ना अब क्या होगा कि वो जो इम्प्योरिटी थी वो जो मिस हैंडलिंग की वजह से चीज़ें गिर गई थी मेरे से प्योर सॉल उसमें ड्रग में अब उनकी अफिनिटी वाटर के साथ है वो वाटर की तरफ मूव कर जाएंगी और जो मेरे पास प्योर ड्रग है 
वो इथाइल एसिटेट में आ जाएगी और मैं उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा एंड आई वुड अगेन गेट माय 99% प्योर ड्रग तो इथाइल एसिटेट बेसिकली क्या है एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट में भी एज एन एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट भी इसको यूज कर सकते हैं ठीक है अगर कोई इस तरह का आपको पता है कि एक ड्रग है उसकी अफिनिटी इथाइल एसिटेट में ही है ठीक है इट इज लिपोफिलिक और वो इथाइल एसिटेट में सबसे ज्यादा अफिनिटी उसकी है तो आप उसको एज एक्सट्रैक्शन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं इसके अलावा हर भी साइड्स में भी ये यूज हो जाता है इट इज आल्सो यूज इन नेल पॉलिश रिमूवर उसमें भी इसका यूज है कॉस्मेटिक्स वगैरह में आ गया इसका यूज डीएमएसओ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड इज एन ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड विद द फार्मूला CH3 ट्वाइस एंड SO दिस कलरलेस लिक्विड इज एन इंपॉर्टेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ठीक है ए प्रोटिक सॉल्वेंट है ए प्रोटिक का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई प्रोटॉन नहीं है जो कि ये डोनेट कर सके या किसी को दे सके जब भी कोई रिएक्शन होता है ए का मतलब हमेशा विदाउट होता है और प्रोटिक का मतलब ये है कि प्रोटॉन दैट डिजॉल्व बोथ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड अब इस स्पेसिफिक सॉल्वेंट की एक अच्छी बात यह है कि ये चाहे पोलर है चाहे नॉन पोलर है अगर कोई कंपाउंड आपसे डिजोल्व नहीं हुआ तो जस्ट पोट इट इन एयर इसमें वो डिजोल्व हो जाएगा and is miscible in a wide range of organic solvents <coughs> as well as water aur iski ek achhi baat second characteristic ye bhi hai ki ye aur solvents ke sath bhi easily solubilize ho jata hai mix ho jata hai without any problem theek to dmso hum logon ne lab mein maine to use nahi kiya mere colleague ne use kiya tha kyunki uski drug was uh, statin jo ki यूज की जाती है वो बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं हो रही ना वाटर में ना एथेनॉल में ना कोसोलवेंट में तो लास्ट रिजॉर्ट वाज दिस डीएमएसओ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड उसने ये यूज किया एंड ही गॉट द रिजल्ट्स ड्रग उसमें सोलबलाइज बिल्कुल जैसे उसने पुट की तो उसमें सोलबलाइज हो गई तो दिस इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट अगर कभी आप रिसर्च कर रहे हो कभी कोई काम कर रहे हो तो ये आप लोग यूज भी कर सकते हैं ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर है आप इजी सा स्ट्रक्चर है देख लीजिएगा और यहाँ पे आप देख लें कि जितने भी अभी तक सॉल्वेंट्स गुजरे हैं दीज आर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट बिल्कुल क्लियर लिक्विड्स हैं ये फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में क्या है कि इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर हर्बिसाइड्स एंड फंजाइसाइड्स ठीक है इन चीज पेस्टिसाइड्स में बेसिकली इसका यूज है वहाँ पर हम इनको मुख्तु जो इनकी दवाइयाँ होती हैं एलिसिन वगैरह हम उसको डिजोल्व करके और सोलबलाइज कर सकते हैं DMSO is used as a pharmaceutical solvent for the preparation of antibiotics and plant hormones abhi iska thoda sa specific role aa gaya it is used in the preparation for bladder to relieve the symptoms of the bladder condition called interstitial cystitis bladder ki inflammation ho jati hai wahan pe problem bacterial infection ho jata hai theek hai jise hum interstitial cystitis bolte hain उसमें भी हम डी एम एस ओ की अगर कोई फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हैं तो वो हमें फायदा देती है वो ब्लेडर की जो कंडीशन है उसको थोड़ा बहुत रिलीफ प्रोवाइड कर देती है ग्लिसरोल ग्लिसरोल हमने पढ़ा था पहले भी और ये शायद आपके एमसीक्यूज में भी आया हो कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लिसरोल या वो कौन सी चीज है जो कि प्रिजर्व करने के लिए यूज होती है प्लांट के स्पेसिमन को तो ग्लिसरोल या ग्लिसरीन इज अ सिंपल पोलियोल कंपाउंड इट इज कलरलेस ऑर्डरलेस Viscous liquid that is widely used in pharmaceutical formulations. ये आपको किसी भी pharmaceutical store से किसी भी pharmacy से आपको easily मिल सकता है क्योंकि इसके घरेलू टोटके भी बहुत सारे होते हैं कि अगर कोई skin dry हो गया कोई भी problem है तो हम इसको use कर सकते हैं इसके अलावा क्योंकि ये inert material है बहुत ही मतलब इसकी toxicity level बहुत ही कम है It is non-toxic तो almost तो इसको हम use कर सकते हैं pharmaceutical preparations may be glycerol has three hydroxyl groups that are responsible for its solubility in water and its hygroscopic nature to so water basically kya hai water attract ho jata hai iske in dipoles ki wajah se aur idhar aake attach ho jata hai jiski wajah se glycerol ka jo container hoga it should be tightly closed always kyunki usme water molecules aake trap ho sakte hain aur ye overall agar aap 100% glycerol tha to ye हो सकता है कि डायल्यूट हो जाए अगर आप इसे ओपन करके रख देंगे जिसमें वाटर जो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है वो इधर आके ट्रैप होता जाएगा क्योंकि इसकी अफिनिटी वाटर के साथ बहुत ज्यादा है तो दिस वाज अबाउट दिस रोल
और इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन इट इज़ यूज इन मेडिकल फार्मास्यूटिकल पर्सनल केयर पर्सनल केयर में क्या है बेसिकली इट प्रोवाइड स्मूथनेस लुब्रिकेशन एंड एज अटेंट ठीक है अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है अगर बात की जाए तो वो ये है कि पर्सनल केयर प्रिपरेशन में क्या है ड्राई स्किन सर्दियों में आती है जिससे आपको प्रॉब्लम होता है ड्राई स्किन में इसको हम यूज़ कर सकते हैं ग्लिसरिंग ग्लिसरोल को ठीक है कोई भी अगर प्रॉब्लम है कोई भी अगर ड्राइनेस की वजह से एक्नी है कोई और प्रॉब्लम है कोई रफ हुई हुई स्किन तो बेसिकली ये स्किन केयर में इसका ज़्यादा रोल है ठीक है अगर इसको आप डायरेक्ट यूज करें विदाउट इन एनी फॉर्मूलेशन इसके अलावा ह्यूमेक्टेंट ह्यूमेक्टेंट क्या है कि इसको इस तरह से भी यूज़ करते हैं कि आप इसको जब ऊपर कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो हमने सेक्शन कटिंग में पढ़ा था कि ये क्या करता है ये प्रिवेंट करता है एवेपोरेशन को ठीक है तो ये क्या होगा कि स्किन का जो अपना मॉइस्चर है उसको मेंटेन uh, रखता है और उसको एवेपोरेट नहीं होने देता इन ड्राई और हार्श कंडीशन में उसमें ये हमें फ़ायदा देता है तो इस तरह की जो भी चीज़ होगी जो कि एवेपोरेशन uh, को प्रिवेंट कर रही है वी कॉल इट एज ह्यूमेक्टेंट इट इज़ फाउंड इन एलर्जन इम्यूनोथेरापीज कफ सीरप सलिगजर्स अभी बहुत सारे इसमें डोजेज फॉर्म्स भी हैं कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं हेयर केयर प्रोडक्ट्स है शेविंग क्रीम है इन सब में ये यूज़ भी होता है एज अ सॉलोट भी यूज़ होता है एज अ एक्सीपेंट भी यूज़ होता है टॉपिकल प्योर और नियरली प्योर ग्लिसरोल इज एन अफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर सोरियास बर्न बाइट्स कट्स रेशेज बेड सोर्स एंड कैलस जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादातर इसका जो बड़ा नोन और पॉपुलर रोल है वो है टॉपिकल टॉपिकल वही है स्किन केयर और स्किन में कोई अगर बा बर्नस हैं या कैलिस बन गई हैं तो उसमें ये काफ़ी अफेक्टिव है ये कैलिस को सॉफ्ट करके उनको रिमूव करने में हेल्प करता है इट कैन बी यूज औरली टू एलिमिनेट हेलीटोस एज इट इज अ कॉन्टैक्ट बैक्टीरियल डेसिकेंट बैक्टीरिया किस चीज़ में ग्रो होता है बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो होता है जहाँ पर मॉइस्चर हो वहाँ पर उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो सिमिलरली कुछ लोगों में बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम होता है मतलब वो उनकी ओरल कैविटी में बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है और उसकी वजह से बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो जो बैड ब्रेथ है दैट इज नोन एज हेलीटोस ठीक है इसको हम हेलीटोस बोलते हैं बैड ब्रेथ जो बैक्टीरियल की वजह से होती है बैक्टीरियल डिपोजिशन की वजह से हो रही होती है तो ये उसको कैसे ख़त्म करता है कि ये वहाँ पर एज अ बैक्टीरियल डेसिकेंट के तौर पर काम करता है और जो भी मॉइस्चर होता है वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ पर जो बैक्टीरिया जिनको मॉइस्चर मिल रहा होता है उनको ड्राई कर देता है डिहाइड्रेट कर देता है और ओवरऑल हेल्प करता है हेलीटोसिस में एसिडिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अब ये एसिड एक एसिड है ये भी एज अ सॉल्वेंट यूज होता है इट इज अ कलरलेस लिक्विड दैट व्हेन अन डाइल्यूटेड इज आल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिडिक एसिड अन डाइल्यूटेड अगर है बिल्कुल प्योर फॉर्म है तो वी से दैट दिस इज ग्लेशियल एसिडिक एसिड इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर जो कि सिरका घरों में यूज होता है खाने वगैरह में and has a distinctive sour taste and pungent smell iska sour taste hota hai aur ek badi chubne wali pungent smell hoti hai it is used in otic solutions jo ear infections wagaira mein jo hum dosage forms lete hain kuch solutions lete hain kuch drops lete hain to usme agar hame hamari jo drug hai wo echo solvent mein dissolve nahi ho rahi to our preferred solvent is this non echo solvent jo ki acetic acid hai और हम इसकी जो पी है उसको मेंटेन कर लेते हैं ताकि वो ईयर में जो भी है वो अफेक्टिवली काम कर सके एट पी एच थ्री ठीक है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल कॉज बॉर्गनिज्म सस्पेक्टेबल टू द एक्शन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल ये वही बात है कि एंटी बैक्टीरियल जो आ, उसमें हम यूज़ करते हैं डोजेज फॉर्म में और वहाँ पर अफेक्टिवली उनके अफेक्ट को प्रमोट कर रहा होता है एथोनॉल अब ये वाटर के बाद सबसे जाना माना लैब में सॉल्वेंट है कि हर बंदा इसको लाजमी यूज़ कर रहा होगा हर बंदा चाहे वो अगर एज एन एक्सीपेंट यूज़ नहीं कर रहा तो वो इसको वॉशिंग के लिए यूज़ कर रहा होगा ग्लास वेयर इससे बहुत ही अच्छे वॉश होते हैं एथोनॉल से ग्लास वेयर जो भी आपके बीकरस हैं टेस्ट ट्यूब्स हैं या कोई और वायल्स वगैरह हैं तो वो इसे एथोनॉल से बड़ी अच्छी और वॉश होती हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल इथाइल अल्कोहल प्योर अल्कोहल ग्रीन अल्कोहल और ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड इट इज अ वॉलेटाइल फ्लेमेबल बट अ कलरलेस लिक्विड ठीक है कलरलेस लिक्विड होगा और ये सारे अल्कोहल की उन्होंने आगे बता दिए हैं टाइप्स 
ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है और एथेनॉल हमारे पास किस तरह आता है 99 परसेंट भी आता है 95 परसेंट भी आता है और इसके अलावा जो भी डायल्यूशन है वो हम लोग खुद इसकी करके यूज़ कर ले देते हैं लाइक सेवेंटी थर्टी की जो रेशो है वो हम लोग लेब्स में यूज़ करते हैं ताकि हम अपने ग्लासवेयर को सही तरीके से वॉश कर सकें आप लोग भी जब लेब में आएंगे तो अगर कोई आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें आपको रिजल्ट वेरिएट कर सकते हैं कि अगर उसमें थोड़ा सा भी कोई टॉक्सिक मटीरियल या मेटल या कोई फॉरन बॉडी हुई तो उससे डिस्टर्ब हो जाएगा रिजल्ट तो आपने क्या करना है आपने इजीली एथेनॉल को बस यूज़ करना है उससे रिंस कर लेना है ग्रासवेयर को और उसके बाद उसे ड्राई करके यूज़ कर लेना है तो ये आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये सेकेंड टू वाटर है वाटर के बाद मतलब मोस्टली हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो इसकी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज फाइंड की हैं ये आप लोग देख लीजिएगा फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन कोरोना की वजह से आप लोग जिनको नहीं पता था कि एथेनॉल क्या होता है वो भी एथेनॉल एथेनॉल बोलना शुरू हो गए होंगे क्योंकि एथेनॉल क्या है कि हैंड सैनिटाइजर में यूज़ हो रहा है एथेनॉल की जगह आइसो प्रोफाइल अल्कोहल यूज किया जा रहा है जिसका फैट खैर रेलिटिवली बराबर ही होगा लेकिन एथेनॉल क्योंकि मोस्ट इफेक्टिव है यूज़ भी किया जाता है और इसकी नॉन एक्टिविटीज़ हैं तो इसकी एक्टिविटी भी यहाँ पे है कि सिक्सटी टू परसेंट पे इट एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक तो एंटीसेप्टिक के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह है कोई भी माइक्रोव्स हैं कोई भी फंजाए है तो उसको हम इससे रिमूव कर सकते हैं मार सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं किल कर सकते हैं इट किल्स ऑर्गेनिजम्स बाय डी नेचरिंग देयर प्रोटीन्स एंड डिजोल्विंग देयर लिपिड्स एंड इज अफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाए बहुत सारे फंजेरी हर बैक्टीरिया और हर फंजाए पर अफेक्ट नहीं करता ठीक है कुछ है लिमिटेशंस यहाँ पे भी लिमिटेशंस आ जाती हैं कुछ वायरसेस भी इसकी लिमिटेड उसमें आ जाते हैं तो ये आपने इस चीज़ को कब कहीं पे भी कोट नहीं करना कि एथेनॉल किल्स ऑल द बैक्टीरिया ऑल द फंजाए एंड ऑल द वायरसेस नहीं यहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ही रिसिस्टेंट होते हैं वायरसेज हैं कि वो बहुत ही रिसिस्टेंट हैं वो भी इसी से ईजिली मूव नहीं करते एथेनॉल इज़ यूज इन एंटीबायोटिक्स पाउडर्स एंड एज केमिकल इंटरमीडिएट अब इसके फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में यूजेज आ गए एज एन एक्सीपियंट पायरेडीन नेक्स्ट इज आ पायरेडीन इट इज ऑल्सो अ कलरलेस लिक्विड एंड इज अ बेसिक हेट्रोसाइकलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बेनजीन से का मिलता जुलता स्ट्रक्चर है लेकिन यहाँ पर क्या है कि सी एच ग्रुप इज रिप्लेस बाय अ नाइट्रोजन ठीक है एक नाइट्रोजन से इसको हमने जरूरत रिप्लेस कर दी है इट इज अ प्री कर्सर to agrochemicals and pharmaceuticals and is also an important solvent and reagent pyridine bhi jis tarah dmso mein aapko kaha hai ki special conditions mein hum usko use karte hain aur wo bahut hi effective solvent hai agar koi bilkul aapke paas last last aap aaye hue hain aur aap se koi cheez dissolve nahi ho rahi kahin pe bhi nahi aur aapka active ingredient dissolve nahi ho raha to the last resort is dmso wo costly hai ethanol aur isse lekin ye hai ki wo बिल्कुल आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा सेम इज पायरेडीन ये भी बहुत ही मतलब सेलेक्टिवली यूज़ की जाती है क्योंकि ये भी कॉस्टली है जस्ट लाइक डीएमएसओ और ये इतनी ज़्यादा इजीली हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती अगर आपको कोई कह जिस तरह आप डिस्टिल वाटर या एथेनॉल मंगवा मंगवा के यूज़ कर रहे होते हैं वैसे ये चीज़ें यूज़ नहीं होती बहुत ही लिमिटेड क्वान्टीज़ में आती हैं और बहुत कॉस्टली भी होती हैं सल्फा पायरेडीन जो कि ड्रग है अगेंस्ट बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको उस ट्रक के सेंसेज में इसका एक कंपोनेंट है ये वहाँ पे यूज़ होती है इसके अलावा एज अ वाटर रिपेल एंड बैक्टेरी साइड और हर्बी साइड भी ये इसको यूज़ किया जा सकता है इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है और एंटी अल्सर एक्टिविटी है किस तरीके से है कि ये जो स्टमिक की एसिड सिक्रेशन है उनको सप्रेस कर देती है ठीक है अल्सर में क्या होता है कि बहुत सारे जख्म होते हैं स्टमक में तो एसिड अगर रेगुलरली प्रोड्यूस हो रहा है सिक्रीट हो रहा है तो वो क्या करता है कि वहाँ से वहाँ पे प्रॉब्लम कॉज करता है वहाँ पे जलन हो जाती है बहुत दर्द होता है तो उसमें क्या होता है कि हम इसमें पायरेडीन वायरल डोजेज फॉर्म अगर हम यूज़ करें तो उससे क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन हैं वो कम हो जाएंगे सप्रेस हो जाएंगे कम एसिड प्रोड्यूस होगा तो पेन भी कम होगा और इन्फेक्शन भी कम फैलेगा और वोट्स वगैरह पर ज़्यादा स्वेयर नहीं होंगे ओके द लास्ट वन इज द क्लोरोफॉम Chloroform is an organic compound with the formula CHCl3. It is one of the four chloromethane. 
कलरलेस है स्वीट स्मेलिंग है स्वीट स्मेलिंग पहले इथाइल स्टेट था और सेकेंड वन इज क्लोरोफॉम डेंस लिक्विड है ट्राई हेलोमिथेन है एंड इज कंसिडर्ड समर्डस अब क्लोरोफॉम ये वही वाला क्लोरोफॉम है जो आप लोगों के घर वाले भी आपको डराते थे कि बाहर ना निकलो कोई किडनैप कर लेगा आपको बस मुंह पे कपड़ा रखेगा और आप बेहोश हो जाओगे ये वही वाला क्लोरोफॉम है जो कि एनेस्थेटिक है इसका अफेक्ट एनेस्थेटिक है और ये मतलब बेहोश कर सकता है अनकॉन्शियस कर सकता है लेकिन आप बिल्कुल उस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह मूवीज में अगर वो जैसे ही मुंह पे रखते हैं तो एक सेकंड के अंदर ही बंदा बेहोश हो जाता है नहीं इतनी जल्दी कोई नहीं बेहोश होता इट टेक सम टाइम एटलीस्ट टेन टू फिफ्टीन सेकेंड लगते हैं और वो जब तक फुल इनहेल नहीं करेगा तब तक अनकॉन्शियस नहीं होगा बंदा सो so, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है एनस्थेटिक है जो कि मैंने बता दिया आपको नेक्स्ट वन इज दैट के इट हेल्प्स एस्टमेटिक पेशेंट्स और टू हेल्प वोमेन इन चाइल्ड बर्थ बाई नमिंग देयर बॉडी मतलब ये जो पेन रिसेप्टर हैं उनको बिल्कुल नम कर देता है वहाँ पे जिस तरह जस्ट लाइक एनस्थीजिया ये भी यहाँ पे एनस्थीजिया का रोल को ही लेबोरेट किया हुआ इट इज़ ऑल्सो यूज इन द क्रिएशन ऑफ मैनी ड्रग्स अब ये केमिकल सेंसेज में भी एक कंपोनेंट है डिफरेंट ड्रग्स के सेंसेज में यूज होता है लाइक पेनिसलिन है डाइज है कोई इनका कंपोनेंट भी हो सकता है और एज अ कैटलिस्ट भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है नाउ जनरल प्रिकॉशंस जितने भी सॉलवेंट्स हैं जितने भी सॉलवेंट्स हैं ये ये कोई कॉमन सॉलवेंट्स नहीं है कि जिस तरह आप वाटर के साथ आप उनको यूज करेंगे तो इनको भी वैसे यूज करेंगे नहीं ऐसे नहीं किया जा सकता ये सॉलवेंट्स ऑर्गेनिक सॉलवेंट्स है और इनकी कोई इसमें एसिड है कोई इसमें फ्लेमेबल मटेरियल है किसी कोई आग बहुत जल्दी लगेगी कि कोई अगर गिर गया तो उसमें इरिटेशन हो जाएगी या स्किन बर्न हो जाएगी या कोई ऐसी भी है कि जिसमें वेपर्स जो टॉक्सिक वेपर्स हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे तो ये जितने भी हैं सॉल्वेंट्स इनको यूज करने से पहले इनकी सारी प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी है ठीक है उसके लिए डिफरेंट जो कंपनीज हैं उस साथ एक डाटा शीट देते हैं जिसमें सेफ्टी जो इनकी चीज़ें होती हैं वो सारी इनकी हैंडलिंग और इनके बारे में बताया होता है सबसे पहली बात जो कि मैं पहले भी कह चुका था कि कीप द स्टोरेज कंटेनर स्टार्टली क्लोज चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड है कोई भी चीज़ है यूज करने के बाद कीप द कंटेनर टाइटली क्लोज अगर उसकी लिड नहीं है आप उसको बीकर में यूज कर रहे हैं देन जस्ट कवर इट विद एल्यूमिनियम फॉर या किसी तरीके से भी उसको कवर कर दें नेवर यूज ओपन फ्लेम नियर फ्लेमेबल सॉल्वेंट्स अब ये नहीं है कि एक तरफ आपने बर्नर ऑन किया हुआ है और दूसरी तरफ आप उसके साथ ही खड़े होकर एथेनॉल को फोल्ड कर रहे हैं इससे क्या होगा कि इससे आग लग जाएगी ठीक है आग लगने का खतरा भी हो सकता है उसके वेपर्स भी फ्लेमेबल हो और इस वाली जो कंडीशन है इसको नोट इस तरह से भी करना है कि अगर आपका कोई रिएक्शन है जो कि जिसमें रिक्वायरमेंट है कि नीचे हीट आपको प्रोवाइड करनी है आपने डायरेक्ट बर्नर पे रखा हुआ है एक बीकर और उसमें आपने डालना है सॉल्वेंट सॉल्वेंट आप डालने लगे हैं जी एथेनॉल तो उससे क्या होगा उससे आग लगने का चांस धमाका होने का चांस उसमें भी होगा इसलिए सारी स्टडी करके कि आई एम यूजिंग दिस सॉलवेंट लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि मेरे प्रोसीजर में तो यहाँ पे आई हैव टू यूज दिस हाई टेम्परेचर और बर्नर डायरेक्ट बर्नर मैंने यूज करना है तो वट शुड आई डू ठीक है तो ये चीजें आपने नोटिस करनी होगी इस तरह के सॉलवेंट्स को यूज करने में अब किसी भी सॉलवेंट को जो इस तरह के स्पेशल सॉलवेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक सॉलवेंट्स की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ उनकी सेफ्टी डाटा शीट होती है वो आपके पास होगी या नेट पर भी अवेलेबल होती है उसमें देख लें क्योंकि इनको डिस्पोज करने के भी बड़े स्पेसिफिक मैथड्स होते हैं अक्सर औकात क्यों होते हैं क्योंकि इनके वेपर्स बनने का चांस होता है इनके फ्यूज बनने का चांस होता है इनके कोई और केमिकल्स के साथ रिएक्शन का भी चांस हो जाता है कि वो बहुत ही कोई टॉक्सिक मटेरियल ना बन जाए और प्रॉब्लम कॉज ना करते तो इसलिए इनके डिस्पोजल का भी एक प्रॉपर मेकनिज्म होता है अवॉइड जनरेशन और सॉलम वेपर्स आप ये वाली बात यही है कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करें जिसमें क्लोरोफॉम यूज करना है और आप वहाँ पर खड़े होकर पहले क्लोरोफॉम को सूंघ रहे हैं तो आप एक्सपेरिमेंट से पहले भी होश हो पड़े होंगे इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने इन्हेलेशन नहीं करनी सॉल्वेंट को आपने सिर्फ सॉल्वेंट को यूज़ करना है उसको सूंघना नहीं है बैठ के कि वो उसका स्वीट टेस्ट है या उसका किस तरह की स्मेल आ रही है वो लिटरेचर ने आपको बता दे कि उसकी स्मेल किस तरीके की है अवॉइड कॉन्टेक्ट द सॉल्वेंट विद स्किन स्किन से आपने लाजमी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को बचाना है अगर एसिड उस पर गिर गया हाथ पर तो वो जला देगा अगर 
एथनॉल गिर गया तो क्या करेगा इट वुड ड्राई द स्किन अल्कोहल जो भी होते हैं दे ड्राई द स्किन दे कॉज ड्राइनेस ऑन द स्किन कभी अगर लैब में आओगे तो एथनॉल थोड़ा सा एक दो ड्रॉप अपने हाथ पे डाल के देख लेना कि उससे क्या अफेक्ट होता है वो जगह आपकी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी वहाँ पे मॉइस्चर आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम कब कॉज होता है कि पहले से किसी की ड्राई स्किन है या उसमें कोई वूड है या कोई उसमें कोई चोट लगी हुई है कट्स लगे हुए हैं तो उसमें क्या होगा उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा क्योंकि वहाँ से मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो इस तरह की प्रिकॉशंस होती हैं इनको कोई भी सॉलमेंट है यूज़ करने से पहले पता होना चाहिए कि ओके दिस कुड बी द प्रॉब्लम तो मैं इसको ठीक कर लूँ और मैंने इसकी हैंडलिंग इस तरीके से करनी है सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर